ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਥੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਲੌਗਸ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਵਾਰੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ they also asked me some questions about which you are asking right now so i was uh, i've also experienced this much before and they were also were feeling very proud they also appreciated me so much and i was very happy to see satrikal tusi dekh rahe ho the summer news main ha shalu mirok gal karde ha desh de unna surmaya di unna yodhyan di jinna ne desh di khatir apniyan jaana waar ditiya ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਹਲ ਗਰੋਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇਹਲ ਵੈਲਕਮ ਫਸਟਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੇਹਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਇਟ ਨੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਥਰ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਹਰ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਐਂਡ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਾਸ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਬਿਗੈਸਟ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਥੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਲੌਗਸ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਵਾਰੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 
ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਈ ਟਰਨਡ ਇਟ ਇਨਟੂ ਅ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਬੁੱਕ ਇਟਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅ ਬੁੱਕਲੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮਚ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾ ਕੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪੀਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਜਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਤਲੀ ਜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬੁੱਕ ਥੋੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੜੀ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਆਲਸੋ ਆਸਕਡ ਮੀ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥਿਸ ਮਚ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਵੇ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਆਲਸੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਮੀ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਨਾਓ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਜਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਕਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦ 10th ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਕੋਰ ਵੈਲ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਨ ਵਿਚ ਟੌਪਿਕ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਬੁੱਕ ਮੇਬੀ ਇਨ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਰਮੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਰੋਇਲਟੀ ਉਹ ਵੀ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਆਲ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬਟ ਵੀ ਚਿਲਡਰਨ ਆਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਅਬਾਊਟ देयर ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ देयर ਹਾਊ ਦੇ ਲੈਟ देयर ਲਾਈਫ ਫॉर ਦ ਕੰਟਰੀ ਫॉर ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਜਸਟ ਫॉर ਦ ਨੇਸ਼ਨ so it's very informative and it's very uh, info, um, i would say informative and it's very enjoyable to read i hope it's enjoyable to read kuch hor message hoye unna bachiyan de layi ke jehde thodi inspiration to thode to inspiration leke kuch likhan ya kuch padhan mere to inspiration leke ta oh zarur likhan kyunki uh, inna de bare ta padhna te samajhna te inna nu ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸੀ ਕੁਝ ਔਰ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਈਸ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
अवेयरनेस करी जा, करी जाती है मैं कई सैमीनार्स के भी सुने उन्होंने नाम तो शी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर शी वॉज बोर्न ऑन नाइनटीन ऑक्टूबर आई गैस फोर्टीन नाइनटी नाइन एंड शी लिटली वॉज मैरिड इन अ यंग एज टू पर्सन हू वॉज सिक्सटी ईयर्स ओल्ड एंड हू हैड अ सन टू बट शी बिकेम विडो एट she became a widow at 18 years of age so she as she decided she went to her home where the parents live she decided to live with her parents but one day uh, one day there was you know a pers- uh, people were creating a march to create awareness at that time because the british rule was still there in india so there was uh, they were creating awareness so that they should come and the people should volunteer themselves for the nation so she also joined them so this is how her journey started but at the end when she was fighting she was creating a march and she was leading the women's march when she got shot two times but then uh, it didn't stop her but yes shot hone ke baad to fir banda uski weakness wagaira and at the, at last she got shot by speaking vande matram and that's the biggest thing yeah. for nation because अपने नेशन लिए कुछ करना तो बहुत चंगी गल होती है नेहल अक्सर ही जो आजादी घुलाटे आती है सुरमे की गल आती है तो मैक्सीम जो मेल फाइटर का नाम आता है हालांकि फीमेल्स बहुत ने साडिया फीमेल फी फ्रीडम फाइटर्स बहुत ज्यादा ने पर उन्होंने नाम इन्ने ज्यादा प्रचलित नहीं है लोगों नॉलेज ही नहीं है उन्होंने बारे हालांकि जेकर थोड़ा जहा पिछे जाइए अज भी जेकर असं पिंड थोड़े बैकवर्ड एरिए उ लड़किया हाले भी परमिशन नहीं है कुछ करने की अगे वन की अगर स्कूल थोड़ा एट्थ तक है टेंथ तक है पिंड के स्कूल में पढ़ लो दैन बैक टू होम बैक टू होम घर बार संभालो बिल्कुल तो मैं कई देखिए कि वो तो घूंघट भी नहीं ला देंगे घूंघट तो ही चलना है तो अपने हसबेंड न ज्यादा बोलना नहीं वो गल मननी है वो ही सिर्फ राज करेगा but that is all about society so society how thinks about females if we agar bhi assi hun bhi ena de bare sochiye ta assi hun bhi female nu agge la sakde ha ohna lokan nu jinna di hale vi soch eh hi hai ke females agge nahi ja sakde ha halaki hun ta koi vi eh ho ja main kehni ha koi vi jagah nahi hai jithe females nahi thonu dikhan gaya har ik mehkme de vich har ik jagah te females bahut agge ja chuki hai पर उन्होंने कोई मैसेज देना चाहोगे जो हाले भी लड़कियां घर बंद करके रखना चाहते मैं फस्ट मैसेज शुड बी कि तुम अपनी थिंकिंग चेंज करो तो उन्होंने घरों बहर क्डो उन्होंने और मौके दो क्योंकि असी कुड़ियों इन्ना दबा के रखते हैं कि कुड़ियों का भी मन नहीं करता कि असी क्यों करिए अपने मापिया दो सपोर्ट तो बिना तो उन्होंने सपोर्ट करो प्लीज सपोर्ट करो एंड चेंज योर थिंकिंग एटलीस्ट फो योर डॉटर क्योंकि उन्होंने मैरिज भी बहुत जल्दी हो जाती है उन्होंने कुछ पढ़ने का मौका नहीं मिलता एंड आई थिंक द थिंकिंग इज़ द मेन थिंग इन सोसाइटी सो प्लीज 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 चेंज योर थिंकिंग नेहल अगर गल करिए पेरेंट्स के ज़्यादा सपोर्ट कि मिली पापा की मिली या मम्मा दी आई वुड से बोथ ऑफ दैम सपोर्टेड मी अलॉट बट मेरे मम्मा जैसे इंग्लिश टीचर हैं सो शी I uh, know it was so much interested in that. Pehla to nahi si, but yes, after which my book was published, so she was saying yes. She was correcting my mistakes in my book. Okay. So basically, I would say both of them. My sabse zada support ta mere pai, bhai ta mili. Okay. He was more excited than me. He was like more, younger? more excited. Is he younger than yes, you? Yes. He, he was more, more excited than me. He was also. Did you write a book? You didn't tell me. Okay. <laughs> ओके okay. बहुत बड़ी अचीवमेंट शिव सिंह ने बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिलीव करने का <laughs> मौका तो बनता नहीं मम्मा ने देखे जब बुक मम्मा का क्या एक्सप्रेशन थे शी वाज लाइक ओ आर यू किडिंग मी शी लिटरली सेड दैट ओ आर यू किडिंग मी मैम आई डोंट नो मॉम आई एम नॉट किडिंग यू मैं सच बोल रही हूं एंड देन आई शोड हर द ईमेल एंड ऑल दैट थिंग्स एंड देन शी बिलीव मी यस ओ वाओ कैन यू शो मी ऑल द थिंग्स डू यू हैव एन हार्ड कॉपी एंड शी जस्ट पोर्ड मी ऑल विद द क्वेश्चन दैन नो 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 स्कूल फ्रेंड्स ने देखी होगी थोड़ी बुक ओना दे एक्सप्रेशन ओना दा बिहेवियर से कुछ चेंज लग गया 
ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀ ओके ਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਬਸ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਚ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਈ ਦੱਸੀ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪਰਚੇਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ 20 ਅਬਵ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਭੀ ਤੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕੇ ਨੋਨ ਸੋ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੜਨਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੋਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਤੇ ਨਿਹਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 